கருத்தை கருவாக்கினாள் பெண் இன்பத்தை கருவாக்கினாள் பெண் உலகத்தில் மனிதனை உருவாக்கினாள் பெண் உலகத்தில் மனிதனை உருவாக்கினாள் பெண் விண்ணவர்க்கும் மண்ணவர்க்கும் விலையற்ற செல்வம் பெண் விலையற்ற செல்வம் பெண்
ஜான்சன் உள்ள வாங்க மார்ல கட்டி மார்ல கட்டினு சொல்லும் போதெல்லாம் டாக்டரை பார்க்கலாம்னு சொன்னேன் அடி வேண்டாம் வேண்டாம் இப்ப உயிருக்க ஆபத்தான நிலையில கொண்டு வந்துட்டியாடி வாங்க உட்காருங்க மேடம் நேத்து தீபம் கேம்ப் போயிருந்தோம் மார்ல கட்டியிருக்கிறதா சொல்லி உங்களை பார்க்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மார்பிள வர கட்டிகள் எல்லாம் ஒரு சின்ன ஊசி போட்டு பரிசோதனை பண்ணிக்கிறது அவசியம் எந்த மாதிரி அணுக்கள்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாக்க புற்றுநோய் இல்லையானு நம்ம சரி பார்த்துக்கலாம் வாங்க நம்ம இந்த பரிசோதனை பண்ணிக்குவோம் இப்போ பண்ண பரிசோதனைக்கான ரிப்போர்ட் நாளைக்கு வரும் ரொம்ப நன்றிங்க நாங்கள் வரோம் புற்றுநோய் கொஞ்ச நாளாவே கட்டி இருக்கு ம் எவ்வளவு நாளா இருக்கு ரெண்டு மாசமா இருக்கு எல்லா கட்டிகளும் புற்றுநோய் கட்டிகளா இருக்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது அந்த கட்டிகளை பரிசோதனைகள் சில டெஸ்ட்டுகள் பொதுவா ஸ்கேன் பயாப்சி இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுகள் பண்ணி இது வந்து இந்த கட்டிகள் எல்லாம் புற்றுநோய் கட்டியா இல்ல புற்றுநோய் இல்லாத மற்ற சாதாரண கட்டிகளான்னு தெரிஞ்சிக்க முடியும் எதனால இதெல்லாம் வருது சார் பொதுவா மார்பு புற்றுநோய் வருவதற்கு ஒரு காரணம் சொல்ல முடியாது இப்போ மல்டி ஃபேக்டோரியல் சொல்கிறது பல காரணங்கள் இருக்குது இதில் முக்கியமாக பெண்கள் வந்து சிறு வயதில் பூப்படைதல் மாது வளக்கான் இருக்கு இருக்கிறது மெனோபாஸுங்கிறது ரொம்ப ஆண்டுகள் கழிச்சு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் ஆகிறப்பக்கூடிய பெண்கள் ஐம்பது வயதும் ஐம்பது ஐந்து வயதில் ஆகிறது கர்ப்பத்தட மாத்திரைகள் உட்கொள்வது முப்பது வயதுக்கு மேலே திருமணம் செய்து கொள்வது முப்பது வயதுக்கு மேலே குழந்தை பெற்றுக்கிறது அப்புறம் பொதுவாக பரம்பரையில் தாய்க்கோ தங்களுடைய சகோதரிக்கோ அதாவது ஃபஸ்ட் லைன் ரிலேட்டிவ்னு சொல்லக்கூடிய உறவினர்கள் யாருக்காவது மார்புக புற்றுநோய்கள் இருந்தால் இவங்களுக்கு புற்றுநோய் வரலாம் மேலை நாடுகளில் பொதுவாக ஆல்கஹால் இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இவங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ரொம்ப கொழுப்பு உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய பெண்களுக்கு நகர்ப்புற பெண்களுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் புற்றுநோய் அதிகமாக வருவதாக கண்டறியப்பட்டிருக்குது டெஸ்ட்டெல்லாம் எழுதி தர அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் லேடி டாக்டர் பாருங்கம்மா அவங்க என்னென்னு சொல்லுவாங்க சார் என் ரிப்போர்ட்டில் என்ன வந்திருக்கு உங்கள் ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டாங்கம்மா இந்த மா இடது பக்கம் மாநிலத்தில் அந்த ஊசி போட்டு பறித்து பண்ணதெல்லாம் இது கேன்சர் கொஞ்சம் பாதிச்சிருக்குங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு இதனால் அதிர்ச்சி அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கம்மா தைரியமாக இருங்க மனசை தைரியப்படுத்திக்கோங்க எந்த பிரச்சனையும் வராது குணப்படுத்துகிற ஸ்டேஜில் தான் இந்த வியாதி இருக்குது இடது பக்க மார்பகத்தில் இந்த நோய் உங்களை பாதிச்சிருக்குங்கம்மா அந்த மார்பகத்தை முழுவதுமாக அகற்றி விட்டால் உங்களுக்கு பூரணமாக குணமடைஞ்சிடும் உயிருக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் ஏற்படாது ஏன் சார் கட்டியை மட்டும் அகற்றினா பத்தாதா மார்பகத்தையும் எடுத்தாகணுமா கட்டியை மட்டும் எடுத்து கேன்சர் வியாதி கண்டிப்பாக குணப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குதுங்கம்மா ஆனால் உங்களுக்கு வந்து மார்பகத்தை முழுவதுமாக எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு கட்டியை மட்டும் எடுத்தோம்னா பின்னாடி பிரச்சனை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு நிறையா இருக்குது உங்கள் தயக்கம் எனக்கு புரியுதுங்கம்மா நம்ம உடலிலேருந்து ஒரு உறுப்பு போகுது அப்படிங்கிற ஒரு மன பாதிப்பு உங்களுக்கு இருக்குது அதுவும் எனக்கு புரிஞ்சுதுங்க ஆனால் அதற்காக நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை பின்னாடி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியோ அல்லது சில சாதனங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிகிச்சை செஞ்சதே யாருக்கும் எதுவுமே 
தெரியாத மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க மார்புக புற்றுநோய் வந்து இவங்களுக்கு மூளைக்கு பரவணமாக இருக்குது இவங்க ரொம்ப டர்மினல் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க பொதுவாக மார்புக புற்றுநோய் மார்புகத்தில் மட்டும் இருந்தால் குணப்படுத்த முடியும் இப்போ மூளைக்கெல்லாம் பரவி இருக்கிறப்போ ரேடியேஷன் இந்த கீம தரப்பிங்கிற ஊசி மருந்தெல்லாம் கொடுத்து நோயை கட்டுப்படுத்தலாமே தவிர முழுசுமாக குணப்படுத்த முடியாது இவங்க கட்டி கரைஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் நாள் அவங்களுடைய நாளை அதிகப்படுத்தலாம் அவங்களுடைய தலைவலி மற்ற சிம்டம்ஸ் மூளைக்கு பரவனால் வரக்கூடிய வழி வழிப்பு இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாமே தவிர முழுசுமாக குணப்படுத்த முடியாது ஹலோ மேடம் எஸ் உங்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் வகை கட்டி கண்டிப்பாக கிடையாது இது வந்து நூறு பெண்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சில பெண்களுக்கு நார்மலாகவே இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மார்பகத்தை சுய பரிசோதனை பண்ணிக்கணும் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனா மார்பக சுய பரிசோதனை அப்படிங்கிறது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக பண்ணணும் மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட்ஸ் அதாவது மாத விளக்கப்போ பண்ணக்கூடாது மற்ற நாளில் ஏதோ ஒரு நாள் பண்ணிக்கணும் குளிக்கும்போது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா டெய்லி நம்ம குளிக்கிறத தவிர்க்கிறது இல்லை அதனால் அப்போ பண்ணிக்கிறது தான் சௌரியம் என்னென்ன பொசிஷனில் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நின்றுட்டு அதாவது கைகள் சைடில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு பண்ணுறது கைகளை தூக்கி ரெண்டு மார்பகத்தையும் செக் பண்ணுறது கைகளை நல்லா இடுப்பில் அழுத்திட்டு அந்த மார்பகத்தை செக் பண்ணுறது இதான் மூணு பொசிஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்க முறையாக மார்பகத்தை ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட் செக் பண்ணணும் இது வந்து மார்பகத்தோட ஒரு மாதிரி இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அழுத்தி பார்க்கக்கூடாது இப்படி இப்படி பார்த்தா மார்பகத்தில் எங்கேயுமே கட்டி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கையை நல்லா இப்படி ஃப்ளாட்டாக வச்சு அமுத்தி பார்க்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் முக்கியம் இந்த காம்பு இந்த காம்பை வந்து அழுத்தி அதுலேருந்து ஏதாவது ரத்தம் வரதா இல்லைன்னா ஏதாவது சீ வெடியறதா என்னவோ அதுலேருந்து ஏதாவது செக்ரீஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கணும் படுத்துட்டும் இதை பண்ணிக்கலாம் முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இதே சுய பரிசோதனை பண்ணிக்கணும் அது இல்லாமல் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக மேமோகிரம் பண்ணிக்கணும் உக்கார் ஐயா என் சம்சாரத்துக்கு எப்படிங்க ஐயா இருக்கு உங்கள் மனைவி வந்து கொஞ்சம் மோசமான நிலைமையில் தான் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் மூளைக்கெல்லாம் பாதிச்சிருக்கு ஒரு ஆரம்ப நிலையில் இந்த மார்பக புற்றுநோயை முழுசுமாக கண்டுபிடிச்சா குணப்படுத்த முடியும் மார்பக புற்றுநோயோடைய கட்டி ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது இந்த மார்பகத்துக்குள்ளேயே இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்ட கீம தெரப்பியோ ரேடியோ தெரப்பியோ அந்த கட்டியினுடைய தன்மையும் சைஸையும் அது நெருக்கடிகளுக்கு பரவி இருக்கிறதையும் வச்சு கொடுப்போம் ஆனால் இவங்களுக்கு மூளைக்கு பரவி இருக்குது ஒரு கேன்சர் கட்டி மூளைக்கோ எலும்புகளுக்கோ நுரையீரலுக்கோ லிவருக்கோ பரவிச்சுன்னா குணப்படுத்த முடியாது மூளைக்கு பரவுறதுங்கிறது ரொம்ப மோசமான ஆபத்தான கட்டத்தில் இருக்காங்க இவங்களுக்கு மற்ற வலிப்பு வலி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ரேடியேஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம் இது எவ்வளோ தூரம் பலனளிக்கும்னு எங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியல வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் நாங்களும் கிராமத்தில் நிறைய இடத்துல நாட்டு வைத்தியம் பண்ணி பார்த்தேங்க அது ஒன்றும் சரியாகலைங்க திடீர்னு கீழே மயக்கம் போட்டு விழுந்துருச்சிங்க உடனே இங்கே கொண்டு வந்துட்டுங்க அதாவது பொதுவாக இந்த புற்றுநோய் கட்டிகளுக்கு 
முக்கியமானது என்னென்னா ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த புற்றுநோய் கட்டிகளை முழுசுமாக குணப்படுத்த முடியும் ஆனால் இந்தியாவில் கிராமப்புறங்கள்லேயும் சரி நகர்ப்புறங்கள்லேயும் சரி இந்த புற்றுநோய் கட்டிகள் மித அறியாமையினுடைய காரணமாக அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது அதாவது புற்றுநோய் கட்டி கட்டிகள் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த கட்டிகள் ஆர்டினரி கட்டியாக புற்றுநோய் கட்டியாக அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவரை அணுகி தேவைப்பட்டால் மேமோகிராமோ ஸ்கேனோ பயாப்சியோ பண்ணி இது புற்றுநோய் கட்டி தானா இல்லை சாதாரண கட்டி தானா நீர் கட்டி தானான்னு உறுதிப்படுத்திக்கணும் இந்த உறுதிப்படுத்தியதுக்கப்புறம் முறையான சிகிச்சை எடுத்தோம் சொன்னால் இது முழுசுமாக குணப்படுத்தி விடலாம் அதை விட்டுட்டு நான் கிராமப்புறங்களில் இந்த எண்ணெய் தடவுறது மந்திரிக்கிறது இந்த மாதிரி அறியாமையினால் சில மூட நம்பிக்கைகளும் நகர்ப்புற பெண்கள் பிறகுலாம் வந்து க்ரீம்ஸ் போட்டுக்கிறது இந்த விட்டமின் இ மாத்திரை சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி என்னுடைய கட்டி கேன்சர் கட்டியாக இருக்காது ஆனால் டாக்டருக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பயம் எனக்கு வந்து கேன்சராக இருந்துருமோ கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது டாக்டர்கிட்ட போனால் ஏதாவது சொல்லி வரும் அப்படிங்கிறனாலேயே தள்ளி போட்டு தள்ளி போட்டு அதாவது அறியாமையும் ஒரு பக்கம் இருக்குது அதாவது விழிப்புணர்ச்சினால் வரக்கூடிய பயமும் இந்த மாதிரி கட்டிகள் வந்து ரொம்ப அதிகப்படியான ஸ்டேஜில் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சி அதனால் நம்மளால் கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சை முறைகள் எல்லாம் அவங்களை குணப்படுத்த முடியாமல் அவங்களெல்லாம் பலனற்று போகக்கூடிய நிலை காணப்படுது ஸோ இது வந்து மக்கள் மத்தியிலும் கண்டிப்பாக ஒரு விழிப்புணர்வு தேவை ஏன்னா மார்பக புற்றுநோயை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிச்சா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் மூலமாக அறுவை சிகிச்சை ஆகட்டும் கீமோதெரப்பி சிகிச்சை ஆகட்டும் ரேடியோதெரப்பி சிகிச்சை ஆகட்டும் எல்லா துறைகளிலும் முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இது மூலம் முழுவதுமாக ஐ மீன் குணப்படுத்த முடியுங்கிறத மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஐயா என் சம்சாரத்தை காப்பாற்றிடலாங்களா உங்கள் வீட்டுக்கார அம்மாவுக்கு மார்பகத்தில் மாத்திரம் புற்றுநோய் இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக எங்களால் காப்பாற்ற முடியும் என்னால் உறுதியாக பதில் சொல்ல முடியும் அவனுக்கு மார்பகத்துலேருந்து மூளைக்கு பரவி இருக்குது அவனுக்கு கதிர்வீச்சு சிகிச்சை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கதிர்வீச்சு சிகிச்சை எவ்வளோ தூரம் கட்டி கரையுதுங்கிறத வச்சு தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் எங்களால் முயன்ற முயற்சிகள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிலையில் மார்பக புற்றுநோயை கண்டறிந்தால் இது போன்ற நிகழ்வுகளை நீங்களும் தவிர்க்கலாமே